பத்திரிகையாளர் சபீர் அகமது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொலை மிரட்டல் ஒரு ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் திமுகவனுடைய மூத்த நிர்வாகி ஆர் எஸ் பாரதி அவருடைய பையன் மருத்துவர் சாய் லட்சுமிகாதன் அவர்கள் பேசும் பொழுது மருத்துவர் அவர் ஆமாம் மருத்துவர் அவர் பேசும் பொழுது இந்த மாதிரி சபீர் அகமது வந்து ஒன் சைடாக செயல்படுறாப்புல ஒரு ஒன் சைட் அம்பேராக இருக்கப்பில் ஒயிட் போகாத பாலம் ஒயிட் கொடுக்குறாப்புல ஒன் சைடு ஒன் சைடு தான் லவ்வாக தான் பாப்பில் அம்பேராக ஒன் சைடு லவ்வாக தான் சொல்லி போட்டு ஏன் ஒன் சைடு பண்ணி கேள்விப்பட்டிருக்கா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் சைடு அம்பேராக இருக்காப்புல ஓகே விக்கெட் இல்லாத விக்கெட் கொடுக்குறாப்புல அப்படின்னு பயங்கரமாக கோவப்பட்டு அவரை வந்து தூங்க உடவே கூடாது தூங்கும்போது அவர் வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டுருக்கணும் தண்ணி எடுத்து ஊற்றணும் இதுனா மூக்குள்ள துண்டு விட்டு தும்பளை வர வச்சிடணும் அதெல்லாம் தூங்க விடக்கூடாது அவரை வாழவே விடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மிரட்டல் விடுது அது மட்டும் இல்லை அது பேசும்போது அந்த அட்மின் சொல்கிறாப்புல அந்த டாக்கில் என்ன டாக்கு ட்விட்டர் டாக் அதில் வந்து ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அதில் இல்லைங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்து பேசு அதெல்லாம் பரவாயில்ல நான் தெரிஞ்சு தான் சொல்கிறேன் இது இந்த கருத்தை நான் தெரிஞ்சு தான் பதிவு செய்கிறேன் அப்படி அடிச்சு விடுறாப்புல இந்தாப்புல இது வன்மையான கண்டனங்கள் வன்மையான தெரிவிச்சுக்கிறோமா கண்டிப்பா ஆமா அப்ப யூடியூப் கூட தெரிவிக்குது யூடியூப் கூட வன்மையான கண்டனங்களே தெரிவிக்குது சூப்பர்பா ஏற்கனவே ட்விட் இல்ல உங்களுக்கு தெரிவிக்கும் தானே ஆமாப்பா யாரா இருந்தா ஸ்டாண்டிங்க நான் வந்து நான் தலைவன் நினைக்கிறேன் ஆமா அது யாரா இருந்தாலும் பொது வெளியில அதுவும் ஆட்சியில இருக்கிற ஒரு கட்சியில உள்ள ஆட்சி அதிகாரத்துல உள்ளவங்க ஆட்சி அதிகாரத்துல உள்ள கட்சியினுடைய மூத்த நிர்வாகியா இருக்க கூடிய அதுவும் எம்எல்ஏ இருக்காரா அரசு பாரதி அவர்கள் ஆமாமா அவர் இருக்காரு பொறுப்புல மிகப்பெரிய பொறுப்புல இருக்காரு அவர் மிகப்பெரிய பொறுப்புல இருக்காரு அவருடைய பையன் அவர் வந்து இப்படி பொது வெளியில ஒரு பத்திரிகையாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுறது போன்ற ஒரு வார்த்தை அமைப்பு செயலர் அவரு திமுக அமைப்பு செயலர் அவர் அமைப்பாய் திரள்வம் அப்படின்னு அமைப்பாய் திரள்வம் கூட திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் அரசு பாரதி இல்ல எல்லா கேள்விக்கும் அவர் தான் பதில் சொல்லுவாரு கழகத்தின் சார்பாக அதனால பெரிய அவருடைய பையன் பொது வழியில வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் கொலை மிரட்டல் விடுறது அப்படிங்கறத எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்க முடியாது இன்கேஸ் ஷபீர் அகமது அவர்கள் ஒன் சைட் அம்பராகவே செயல்பட்டு இருந்தாலும் அவர் அப்படி அப்படி நபர் இல்லை நான் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் அவர் அப்படி அப்படி நபர் இல்லை சரிங்களா ஒருவேளை அவ்வாறு இருந்தாலும் நீங்கள் பொது வழியில் இப்படி பேசியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது வன்மையான கண்டனத்திற்கு உரியது அதனால் அதில் என்ன நம்ம வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷபீர் அகமது அவர்கள் போட்ட முன்னாடி போட்ட ட்வீட்டு அப்புறம் ஜிக்வே ஜிக்னேஷ் மேவானி அவருடைய பைட்டு அவர் பைட் எடுக்கும் பொழுது அவர் அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சலசலப்பு இப்படி ஷபீர் அகமதனுடைய பழைய நாட்குறிப்புகள் நட்பு முரண்கள் ஆமாம் பழைய நாட்குறிப்புலேருந்து எல்லாம் எடுத்து இப்போ பழைய ட்விட்டர்கள்லாம் இப்போ வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன நாம் எந்த இடத்துல ஷபீரை ஆதரிக்கிறோம் எந்த இடத்துல நட்பு முரணாக சில விமர்சனங்களை வைக்க விரும்புகிறோம் இதற்கு பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் வந்து பேசும் பொழுது அவர்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி மணியா மணியாவா இல்லை மணியானு கேட்டேன் அடிக்கிறது <laughs> புரட்சி தளபதி இவரு பாரதேஷ் நாய் உன்னை எல்லாம் நிம்மதியா உடவே கூடாதா வாழம்போ குப்பையில ஷபீர் அகமது அவர்கள் இப்படி மிரட்டுற அளவுக்கு ஷபீர் அகமது என்ன பண்ணாப்ல அவர் அத்திப்பட்டு புதூர்னு ஒரு ஊரில் போய் சரி இந்த மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது அதாவது சென்னை அவுட்டுறது அத்திப்பட்டுங்கிறது திருவள்ளூர் தாண்டி இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ஊர்லேயும் நிறைய தண்ணி நிற்கிது அங்கே வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து நாலு நாளாக ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தங்கியிருக்கிறாங்க ஆட்டுக்குட்டி ஆடு நாய் குடும்பம் ஆட்டுக்குட்டினா உள்ள நாட்டுக்குட்டி சொல்லுங்கள் உள்ள நாட்டுக்குட்டி ஆடுகள் அவங்க நாய் ஒன்று வளர்த்துருக்குறாங்க ஸோ ஒரு குடும்பமாக அந்த நாலு நாளாக அந்த ஸ்டேஷனில் இல்லை ஸ்டேஷன் அதை போய் கவர் பண்ண ஒரு யாரும் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அங்கே வந்து யாருமே இல்லைங்க நீங்கள் போய் அதை கவர் பண்ணுங்க அரசு செல்ல முடியாத இடங்களுக்கு அல்லது திமுக கட்சிக்காரர்கள் செல்ல முடியாத இடங்களுக்கு ஷபீர் அகமது போய் கவர் பண்ணி இந்த இடங்களுக்கு இன்னும் வந்து சேரல அந்த மக்கள் வந்து இன்னமும் இங்க இருக்காங்க தண்ணி வடியில அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பால் வரல தண்ணி வரல இல்ல 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 அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த அந்த புதூர் அந்த வீடியோல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஷன்ல தான் இருக்காங்க அது தவறான விஷயம் அந்த அந்த ஸ்டேஷனுக்கு கரண்ட் கூட ரெண்டாவது நாள் வந்துருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அவங்க அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டது தங்கறதுக்கு பாத்ரூம் போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்க லேடிஸா இருந்துகிட்டா 
அப்படிங்கிற மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கறத பதிவு பண்ணிருக்காங்க ஆனா அந்த தண்ணி சோறு எல்லாம் போயிருந்திருக்கு எல்லாம் போயிருக்கு எல்லாம் போயிருக்கு சரி அதை நம்ம பதிவு செய்ய விரும்புறோம் இப்படி வந்து அந்த மக்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது அந்த மக்கள் பக்கம் அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கறத எடுத்து போட்டிருக்காப்ல இன்னும் இந்த இடத்துக்கு வந்து உதவிகள் வந்து சேரல மக்கள் நம்பி இருக்காங்க போன்ற பல விஷயங்களும் எடுத்து தெரிவிச்சிருக்காப்ல இது உண்மையிலேயே அரசுக்கு செய்யற உதவின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் எப்படி சொல்றீங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து உதவிகள் போகல அப்படின்னாக்கா அந்த மக்கள் அரசின் மீது எவ்வளவு கோவத்துல இருப்பாங்க இப்போ அரசு வேலையே செய்யலைன்னு நம்ம சொல்ல வரல அரசு எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கு அதிமுகவை விட திமுக பெட்டராக வேலை செய்திருக்கிறது அதிமுக ஆட்சியில் சும்மா சாதாரணமாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலே அம்புட்டு தண்ணி நிற்கும் எங்கள் வீடு உட்பட எங்கள் வீட்டில் இப்போ தண்ணியில் நிற்க வைக்கல ஆனால் அதிமுக ஆட்சியில் மிளகால் வரைக்கும் தண்ணி நிற்கும் சும்மா ஒரு மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலே இப்போ அதெல்லாம் இல்லை சுத்தமாக தண்ணியே இல்லை நான் பெருமைக்காக வச்சுல உண்மையிலே இல்லை இப்படி பல இடங்களில் தண்ணி நிற்கவே இல்லை அப்படிங்கிற இடங்களும் இருக்குது தண்ணி நின்று வடிஞ்ச இடங்கள் இருக்குது தண்ணி வடியாத இடங்களும் இருக்குது இப்படி மூணாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்ப இது வேலை செஞ்சிருக்கு ஆனா இது பத்தல போதாமே இருக்கு அப்படிங்கறது விமர்சனம் அப்ப இப்ப அந்த வடிஞ்ச இடங்கள் இருக்குல்ல முன்னாடி தண்ணி நிக்குது இப்ப தண்ணியே இல்லங்கிற இடங்கள் இருக்குல்ல அவங்க எல்லாம் திமுக சூப்பரா வேலை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாராட்டுவாங்க இப்ப தண்ணி நின்று வடிஞ்ச இடங்கள்லயும் ஓகே நின்று வடியுது ஓகே வேலை செஞ்சிருக்காங்க பத்தாமையா இருக்கு செஞ்சிருவாங்கப்பா இப்ப தண்ணியே வடியாத இடங்கள் இருக்குல்ல அவங்க அரசின் மீது பயங்கர கோவத்துல செய்வாங்க இப்ப அவங்க நம்பி தானப்பா ஓட்டு போட்டோம் என்னப்பா அப்படின்னு இப்ப அந்த கோவத்துல இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்களா அதை கொண்டு அடையாளப்படுத்தி இந்த பாருங்க இந்த மக்களுக்கு போய் அப்ப உடனடியாக முதல்ல அவங்களுக்கு தான் போய் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு போய் செஞ்சோம்னாக்க ஓகே நாலு அளவு செஞ்சிருவாங்க இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆறுதல் தெரிவிச்சு பிரெட்டு பன்னு அப்புறம் சோறு தண்ணி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த மக்கள் நினைக்கணும்னாக்க உடனடியாக அந்த மக்கள் எப்படி சந்திக்கணும் அந்த கட்சிக்காரவங்க அப்ப சந்திக்கவே இல்லைங்கிற பட்சத்துல அடையாளப்படுத்துகிற வேலையை ஒரு பத்திரிகைக்காரனுக்கு உண்டு அந்த வேலையை அகம சபீர் அகமது ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சிருக்காப்ல அப்ப இதை செஞ்சோம்னாக்கா இந்த வீடியோவை எடுத்து எதிர்கட்சியினர் பயன்படுத்திக்கிறாங்க பாருங்க பிஜேபி அதிமுக அவர்கள் பயன்படுத்தி திமுக வேலையே செய்யல அப்படிங்கிற போன்ற தோரணை ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு வேலை குற்றச்சாட்டை வைக்கலாம் அதுக்கு ஒன்னும் சபீர் அகமது ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதுக்கு அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்ப எதிர்கட்சிகளே இல்லாத ஒரு நிலைமையை தான் நம்ம உருவாக்கணும் அப்ப அப்படி பண்ண முடியாது அப்ப இந்த சூழல்ல சபீர் அவர்கள் மீது இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சு அவருக்கு கொலை மிரட்டல் பொது வழியில் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே கண்டிக்க வேண்டிய விஷயம் சும்மா கண்டிக்க வேண்டிய விஷயம் கண்டனத்திற்குரியது வன்மையான கண்டனங்கள் அப்படின்னு போட்டு நவுற விஷயம் கிடையாது ஏன்னாக்கா இப்படி செய்யறாங்க இல்ல அவங்க யாருனாக்கா கட்சியினுடைய மூத்த நிர்வாகியாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஒரு அவருடைய உறுப்பினராக இருப்பார் இப்போ அவருடைய எண்ணம் என்னவாக இருக்குனாக்கா ஏதோ கட்சிக்கு நம்ம நல்லது செய்கிறோம் பாரு கட்சிக்கு எதிராக பேசுறவங்கள நாங்க வந்து பொது இல்ல இது மாதிரி கட்சியை பத்தி பேசுறவங்க அடிச்சு பேசணும்னா நம்ம பதவி கொடுப்பாங்க ஒரு மேலவை எம்பி அடுத்து சீட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சவங்க பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு வேலை இருக்கலாம் அது என்ன நம்ம தெரியல எனக்கு அவர் எந்த பொறுப்புலையும் இல்ல அவருக்கு அந்த எண்ணம் இருக்காங்கிற நம்ம தெரியல இடையில அப்படிப்பட்ட எண்ணம் எல்லாம் எனக்கு இல்லங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருக்காப்ல நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கட்சிக்கு ஒரு கட்டை பேர் வரும்பொழுது இப்படி நம்ம வந்து அன்னபிஷியலா ஐடி விங்க இல்லாம ஒரு ஆதரவாளர வழியில இருந்து நம்ம இந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா இவர்கள் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய இவர் இவர் மட்டும் இல்ல சல்மா தொடர் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கனாக்கா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற மக்களால வந்து வீடியோ எடுத்து போடும் பொழுது இவங்க என்ன பண்றாங்க பொது வழியில பேசும் பொழுது சோசியல் மீடியால கீழே போயிட்டு தண்ணி இல்லாமல் இத்தனை நாட்கள் உயிர் வாழலாம் பால் இல்லாமல் இத்தனை நாட்கள் உயிர் வாழலாம் சோறு இல்லாமல் இத்தனை நாட்கள் உயிர் வாழலாம் காற்று இல்லாமல் இத்தனை மணி நேரங்கள் உயிர் வாழலாம் இப்ப நாமளும் கேட்போம் திருப்பிக்கிட்டு திமுக இல்லாமல் நீங்கள் இறுதி வரைக்கும் உயிர் வாழலாம் திமுக இல்லாமல் மனுஷன் வாழலாம் திமுக இல்லைனாலும் மனுஷங்கள் உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு திரும்ப கேட்டாக்க என்ன பண்ணுவீங்க எனக்கு அந்த பதிவு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருந்துச்சு ஷாக் இல்ல கோபம் தான் வரும் இப்படியாப்பட்ட பதிவுகளை இப்படியாப்பட்ட பேச்சுக்களை கட்சியினுடைய தலைமையே விரும்பாது நீங்க என்ன பாருங்க உள்ள பயங்கர கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கும் எனக்கு இதை யார் தான் விரும்பும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரு முதலமைச்சருமே இன்க்ளூசிவா வேலை பாருங்க எல்லாரும் வாங்க எதிர்கட்சி வாங்க நிறுவனங்கள் வாங்க பணக்காரர்கள் வாங்க மக்கள் வாங்க என்ஜிஓ வாங்க எல்லாரும் ஒன்றிணைந்தா செய்ய முடியும் அவரே கூப்பிடுறாரு அந்த நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்வினையை செய்யறது வந்து இந்த நேரத்துல மக்கள் கொதிப்பா தான் இருப்பாங்க அவன் வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சு அவன் பாய் தலைவன் எல்லாம் போயிருச்சு அவன் சேர்த்து வச்சு எல்லாமே போயிருச்
நீங்க நேரடியா யாருக்கு பால் பாக்கெட் வளர்ந்து வீடியோ போட்டாங்களோ அந்த நிருபரா அல்லது அந்த யூடியூப் சேனல்ல தொடர்பு கொண்டு நேரடியா அவங்க கிட்ட ஒரு ரெண்டு பால் பாக்கெட் கொடுத்துட்டு வந்து அதை வீடியோ எடுத்து போட்டோமா நீங்க சொன்னீங்க வாஸ்தவம் தான் தண்ணி நிக்குது கூடிய சீக்கிரம் சரி பண்ணிடுவோம் இன்னும் இன்னொரு ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துல இந்த நிலைமை ஒட்டுமொத்தமா சரியாயிடும் இங்க தண்ணியே நிக்காத அளவுக்கு எங்க ஆட்சி சரி பண்ணிடும் இப்ப இந்த பால் பாக்கெட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு சந்தோஷமா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டீங்கன்னாக்க அது வைரல் ஆகும் இதைத்தான் மின்னம்பலம் பண்றாங்க மின்னம்பலத்துல யாருமே போகாத வேளச்சேரி ஏரியா முதல்ல கவர் பண்ணி போட்டது மின்னம்பலம் அங்க உள்ள மக்கள் பயஞ்சது ஆமா ஒன் மில்லியன் வீடு போயிருச்சு பயங்கர பதினேழு லட்சம் வியூஸ் போயிருச்சு நான் பார்க்கும்போது அங்க உள்ள மக்கள் முதல்ல கவர் பண்ணி போட்டது அவங்கதான் திரும்ப அங்க போய் சரி பண்றாங்க சரி பண்றதுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் பைக் எடுத்தாங்களா அதே ஏரியாவில் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்க சொன்னீங்க இப்ப சரியாயிடுச்சுங்களா ஆமாங்க நான் இப்ப சொன்னேங்க தண்ணி வந்து நின்றுச்சு நான் உண்மையிலே வந்து பதட்டப்பட்டேன் எனக்கு கோவம் இருந்துச்சு பேசினேன் இப்ப நாங்க சொல்லி பாருங்க மர நாள் அல்லது ரெண்டாவது நாள் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க உடனடியாக பொறுப்பாளர்கள் அதிகாரிகள் எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இந்த ஆட்சியின் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்ற அதே மக்கள் பேசுகிற வீடியோவும் அங்க எடுத்து போடுறாங்க இதுதான் உண்மையிலே ஜேர்னலிசம்ங்கிறது வெறுமனே சும்மா தண்ணி நிற்கிற மாட்ட இடத்த மட்டும் போய் எடுத்து போட்டுட்டு அந்த மக்களுடைய கோபத்தை வாங்கி போட்டுட்டு திரும்ப வந்து சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஏரியாவுக்கு போக மாட்டாங்க அந்த மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க கேட்க மாட்டாங்க அல்லது இதுல வந்து இந்த தண்ணி மழை வரும் பொழுது எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னு பேசுற வீடியோக்கள் எதுவுமே சில சேனல்கள் வராது இல்ல தேவையில்லை அதாவது இந்த மாதிரி கட்டத்துல தான் அந்த மாதிரி வீடியோ தேவைப்படுது இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் சிம்பிளா சொல்லுவோம் இப்ப சபீரோ இன்னும் பத்திரிகையாளர்களோ ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறாங்கன்னா அது பொய்யா இருந்தா நீங்க பேசலாம் அதுதான் <laughs> <laughs> அவரை மிரட்டுறதோ அவரை வெட்ட போறங்கிறதோ அவரை வாழ விடாம செய்வதுங்கிறதோ எதிர்மணி கிடையாது அதோட திமுகவை விட இந்த இந்த கட்டமைப்பு இருக்குல்ல இந்த கட்சியினுடைய கட்டமைப்பு இந்தியாவிலே சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய கட்ட அது பிஜேபி கட்சியா கூட இருக்கட்டுமே அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியா இருக்கட்டும் பெரிய இயக்கம் காங்கிரஸ் கட்சியா இருக்கட்டும் திமுகவை விட அருமையான கட்டமைப்பு வேற எந்த கட்சியும் கிடையாது ஓவரால் இந்தியா எந்த கட்சியுமே கிடையாது நீங்க அப்படி தட்டுனாக்க அங்கங்க ஆள் இருக்கும் அப்ப அந்த கட்டமைப்பை சரியா பயன்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது இப்ப ஒருத்த கஷ்டத்துல இருக்கும் பொழுது அங்க போய் உதவி பண்றதுதான் சரியான ஒரு கட்சியினுடைய வேலையா இருக்கும் கட்சி இல்லப்பா பொதுவாவே அரசியல் கட்சிங்க அரசியல்ங்கிறதுனாலே எதிர்வினை எதிர்கொள்றதுதான் வேலை பொதுவாவே சாதனைங்கிறதுதான் வேலை அப்ப வந்து ஒருத்த சிக்ஸ் அடிச்சான் ஒருத்தர் வந்து செஞ்சு அடிக்கிறான் அப்படின்னா அது வந்து சாதனைக்கு அளவே கிடையாது இப்ப கபில் தேவ் ஆரம்பிச்சு சச்சின் ஆரம்பிச்சு விராட் கோலி ரிக்கி பாண்டிங் எல்லாரும் சாதனை சாதனை பண்ணுவாங்க அது சாதனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை முதலெடுக்கிறது அது வந்து அது வந்து பெரிய பொருளா மாறாது ஆனால் சவால் விட்டு ஜெயிக்கிறாங்கல்ல எதிர்வினை ஆற்றுறாங்கல்ல அவங்க தான் எப்போதுமே அரசியல் இருக்காங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் கலைஞர் கலைஞர் எப்போதுமே எதிர்வினையை செஞ்சுதான் தன்னோட வெற்றியை பதிவு பண்ணியிருக்காரு அப்ப உங்க மேல இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நீ சரி பண்ணிட்டு வச்சுங்களேன் அதுதான் அரசியல் உங்களோட இருப்பு எப்பயுமே அரசியல யாருக்கும் ஆதரவா மக்கள் ஓட்டு போட மாட்டாங்க ஓட்டு போட மாட்டாங்க வெறுப்பை உமிழும் போது அந்த வெறுப்பை நீக்குறீங்களே அப்பதான் உங்களுக்கு ஆதரவு வரும் சோ இந்த மாதிரியான வெறுப்புகள் வரும்போது அதுக்காக நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மக்கள் உங்களை நேசிப்பாங்க இல்ல உங்க மக்கள் உங்க பக்கம் திரும்புவாங்க இது ஒரு சான்ஸ் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆளுங்கட்சிக்கோ எதிர்கட்சிக்கோ ஒரு சான்ஸ் தான் அதை வந்து சரியா பயன்படுத்திக்கணும் இல்ல நான் வெட்டுவேன் குத்துவேன்னா அரசியல நீங்க இருக்கவே மாட்டீங்க மக்கள் உங்களை ஏத்துக்க மாட்டாங்க இப்ப இந்த மாதிரி பேசுறதுடைய விளைவு என்னவாக சமூகத்துல சோசியல் மீடியால மக்கள்கிட்ட போய் சேருது அப்படின்னா இப்ப இதற்கு பிறகு இதற்கு பின்னாடி இந்த கட்சியினுடைய வேலை இருக்குல்ல இப்ப சிஎம் வந்து ஒரு வயது மூப்பா இருக்காரு அதையும் தாண்டி களத்துக்கு போறாருல்ல இப்ப இதை பேசணும் அது பேச முடியல ரெண்டாவது உதயநிதி அவர்களுடைய உழைப்பு இதுல அளப்பரிய உழைப்பு அதை வந்து யாரும் மாற்றுக்கிறது இல்லை நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுங்க நீங்க இரநூறு ரூபா ஊபி கொத்தடி எது வேணாலும் சொல்லுங்க அவருடைய உழைப்பை அந்த அளவுல அங்கீகரிக்கலனாக்கா நம்ம மனுஷனே கிடையாது அவரோட உழைப்பை கண்டிப்பா அங்கீகரிக்கணும் அதற்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ரெண்டு மட்டும் சொல்றேன் பாருங்க அவர் வீட்டுக்கு போனது பல வீடுகளுக்கு உள்ள போய் பார்த்தது அது போட்டோ ஷூட் கூட சொல்லுவாங்க இல்ல அவரு தொகுதியில் சிறப்பா பண்ணிருக்காரு ஒரு அது ஒண்ணு ரெண்டாவது தீபக் இருக்காரு தீபக் தோழர் அவரு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாரு இந்த மாதிரி தீபக் தோழருக்கு ஒரு கால் போயிருக்கு கால் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி மாற
இப்போ சேர்ந்தவனையே தீபக் தொடர் நினைத்திருந்தாக்கா இதை வீடியோ எடுத்திருப்பாங்க அல்லது எங்கே இருந்தாலும் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க வெளியில் வரும் வெளியில் வரும்னு பார்த்தோம்னாக்கா எங்கேயும் ட்விட்டர் எங்கேயுமே ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப் எங்கேயுமே வரவே இல்லை அப்போ இப்படி செஞ்சதை வந்து வெளியில் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட இல்லாமல் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் செஞ்சிருக்காரு உதயநிதியவர்கள் இதை தீபக் அவர்கள் வந்து எதுவுமே வரல அதனால நான் எழுத வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குனாக்கா இவ்வளோ எதிர்ப்பு 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 பிரச்சாரம் போயிட்டு இருக்கு இதை நான் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லி தான் அந்த இதை பதிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த பதிவை நம்ம ட்விட்டர்லேயே நான் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன் அவருடைய ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தால் நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எடுத்தாளர் அதீஷ் அவர்கள் அதே சார் அந்த மாதிரி தான் வடசென்னையில் வந்து அதிகமான பாதிப்புகள் இருக்குன்னா அவர் ஒரு டீமை தன்னார்வல் டீம் அவர் கொண்டு போய் எங்கே வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்போ அங்கே லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எந்தெந்த பகுதிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இந்தந்த தெரு இந்தந்த ஏரியா அப்படின் சொல்லிட்டு எல்லாமே லிஸ்ட்டு வந்துருச்சு இப்போ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்னென்ன தேவை அப்போ பெண்களுக்கு வந்து நாப்கின்லேருந்து உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து மளிகை சாமான்லேருந்து இவ்வளவு அப்போ இந்த இரவில் இவ்வளோ வடிஞ்சிருக்கா அப்போ இத்தனை நாள் ரெண்டு வாரத்துக்கான மளிகை சாமான் அங்கே தேவை ஒரு வாரத்துக்கு இங்கே தேவை அங்கே வந்து மூணு வாரத்துக்கு தேவை அப்படின்னு லிஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க லிஸ்ட் எடுத்தோம்னாக்கா காசு பற்றாக்குறை இருக்குது உங்ககிட்ட எல்லாம் வசூல் பண்ணது எல்லாம் பத்தல அவங்களுக்கு திரும்ப என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில உதயநிதியோடைய பிஏவுக்கு ஃபோனை போட்டிருக்காப்புல ஃபோன் பண்ணி தோழர் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இவ்வளோ தேவைப்படுது இவ்வளோ பற்றாக்குறை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காப்புல சரி இதை உடனே ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ண அடுத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிமிஷத்தில் உதயநிதி அவர்கள லைனுக்கு போயிருக்காப்புல போயிட்டு அதிசா என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காப்புல இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி வைங்க உங்களுக்கு வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி கட் பண்ணோடனே ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அது போட்டிருந்தார் அதுக்குள்ளே லாரி நிறைய பொருட்கள் இவங்க சொன்ன எல்லா மளிகை சாமானம் கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது லட்சம் ரூபா மதிப்புள்ள பொருட்கள் அது அதெல்லாம் போய் சேர்ந்துருச்சு எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு மாதத்துக்கு உள்ள மளிகை சாமான்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு இதையும் எந்த வீடியோவோ அல்லது இவங்க பேசின ஆடியோ கிளிப்பை ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறதோ இது எதுவுமே உதயநிதி செய்யலேருந்து வரல இதை முழுக்க முழுக்க அதிசா பதிவு பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ அதிசா தீபக் தொடர் பதிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி பதிவு செய்யப்படாத பல ஃபோன் கால்ஸ் இருக்குது பல வேலைகள் இருக்குது அதை யாரையும் இங்கே பேசுகிறது இல்லை ஆனால் இப்படி ஒரு பத்திரிகையாளரை பேசினோடனே அது வைரல் ஆகுதா இது நம்ம என்றைக்குமே அதை நம்ம ஆதரவு தெரிவிக்கல அதாவது பத்திரிகையாளருக்கு கொலை மிரட்டல் கொடுத்தா நம்ம ஆதரவு தெரிவிக்கவே இல்லை திரும்பவும் சொல்கிறேன் வன்மையான கண்டனங்கள் அதை நம்ம மன்னிக்கவே முடியாது அதுக்கு அவங்க ஏகப்பட்ட முட்டு முட்டலாம் பேசினவங்க சைட்லேருந்து இல்லைங்க நாங்கள் வந்து வாழவே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது போகிற போக்கில் எனக்கு வார்த்தையில் வாயா வாயில் வார்த்தையாக வந்துருச்சுங்க உண்மையிலே இன்டென்ஷனோட நான் அதை பேசலைங்க தூங்கக்கூட கூடாது அப்படின்னு சொன்னது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தப்பான எண்ணம் இல்லைங்க தூங்க விடக்கூடாதுனாக்கா அவருக்கு தொல்லைகள் கொடுப்பதுங்க அது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கொலை மட்டும் கிடையாது ஆமா அவங்க ஏதோ ஏதோ ரொம்ப அவங்க சொன்னாங்க சொல்ல வரல இப்படி ஏதோ ஒரு காரணம் கற்பிச்சாலுமே அந்த வார்த்தை உண்மையிலேயே கண்டிக்க வேண்டிய வார்த்தை அந்த செயல்பாடு ரொம்ப ரொம்ப தவறான செயல்பாடு அதை வந்து அவங்க சார்ந்து இருக்கிற கட்சிக்கு தான் அது இழப்பு மைனஸ் திரும்பவும் நம்ம சொல்றோம் ஆனா இப்ப ஷபீர் அகமது அவர்கள பேசினோடனே பாய்ந்து வந்து எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தாங்கல்ல அது ரொம்ப சரி அதை நான் தவறுன்னு சொல்லல ஆனா சில பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்களா அந்த மலை உள்ளம் இங்க நின்னுச்சு அங்க நின்னுச்சு இதை மட்டுமே போக்கஸ் பண்றவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க உதயநிதி அவர்கள் பண்ண இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெளிவராத விஷயங்கள் இருக்குல்ல இதையும் எடுத்து பேசணும் இப்ப முன்ன விட எந்த இடத்துல தண்ணி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல எங்கெங்க தண்ணி நின்றுச்சு இப்ப எங்கெங்க இல்லை தண்ணி நிக்காத இடங்கள் நின்று வடிஞ்ச இடங்கள் இப்படி ஒர்க் பண்ண இடங்கள் எந்தெந்த எம்எல்ஏக்கள் எங்கெங்க போய் பார்த்தாங்க எவ்வளவு இடங்களை சரி பண்ணாங்க முன்னாடி குறை சொன்னவங்களை உடனடியா போய் பார்த்தா சரி பண்ணி அவங்க இல்லைங்க சரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னது இப்படியாப்பட்ட இடங்களை கவர் பண்ணாம இருக்காங்கல்ல இதுவும் அவங்களுடைய வேலை தான் இல்ல இது எனக்கு தெரியல இது வந்து இந்த வேலையை செய்யணும் ஏன்னா இப்ப இவங்க எல்லாம் இப்படி வந்து அரசுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி வேலையை செய்யறதுனால அப்படி ஒரு ப்ரூஃப் அதுக்கு வந்து வேற இடத்துக்கு போய் வேலை செய்யலாம் அவங்க அரசுக்காக அவங்க வந்து பாருங்க அரசு செஞ்சிருச்சு அரசு செஞ்சிருச்சுன்னா போய் ஒரு பத்திரிகையில் செய்யணுமா எனக்கு தெரியல அது எனக்கு மாற்றுக்கிறது இருக்குது இல்லை இல்லை எனக்கு என்னக்கா நீங்க இந்த இதை கவர் பண்ணும் பொழுது இதையும் நீங்க இல்லை இதை கவர் பண்றது அவங்க இல்லை இப்போ நீ சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது மூர்க்கமா போய் மக்கள் எல்லா தருவலையும் போய் இருக்காங்க இருக்காங்க பாருங்க அரசு செய்யல அரசு செய்யலன்னு ஒரு குரூப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அது வேணும்னே பண்ணிட்டு கூட இருக
தண்ணி நிக்கிற இடத்த மட்டுமே காமிச்சிட்டு இருக்கிறது பத்திரிகை கடமை இல்லை அது பத்திரிகையாளனுடைய வேலையும் இல்லை அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு அஜெண்டாவில் வேலை பார்க்குறீங்க அப்போ உங்கள் பத்திரிகை முழுக்க ஒரு செய்தி மட்டுமே தான் எப்படி ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடின்னு எல்லா பத்திரிகைகளும் திட்டமிட்டு வேலை பார்த்துச்சு அப்போ எந்த பத்திரிகையுமே ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆயிரம் கோடி என்பது ஜோதிடிக்கப்பட்ட வழக்குன்னு எந்த பத்திரிகை எழுதலாம் சொல்லு நமக்குமே தெரியாது இன்னைக்கு சபீர மகமது முத கொண்டு அதான் போட்டாப்ல நமக்குமே தெரியாது இல்ல நமக்குமே அன்னைக்கு நாமெல்லாம் நாமெல்லாம் யூடியூப் சேனல் வச்சு இல்ல நாம வந்து அன்னைக்கு அப்பதான் சாதிய மனநிலையிலிருந்து வெளியில வந்த ஒரு நபர் அப்பதான் வந்து இந்த பொது புத்தில இருந்து இந்த பக்கம் வந்த ஒரு நபர் வந்து கொஞ்ச வருடங்கள் ஆயிருக்கலாம் அல்லது சில வருடங்கள் ஆயிருக்கலாம் இப்ப இந்த படிப்பு தான் இந்த இது என்னாச்சு அரசியல் அதெல்லாம் பண்ணல அப்ப எனக்கு சோத்துக்கே வழி இல்ல நான் அதை நோக்கி போடும் பொழுது ஆமா அன்னை அதை நோக்கி ஓடும் பொழுது நான் சமூகத்தையும் கொஞ்சம் கலந்து இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருந்த தவிர முழுக்க முழுக்க இங்க வர்றதுக்கு எனக்கு எனக்கு வந்து எனக்கு இங்கே நிரப்பணும் முதல்ல சரிங்களா அதுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபாய் முப்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் அந்த ஓட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து பாஸ்கர் சக்தி தொடர்புடையோ அல்லது பொது இப்ப பணம் தொடர்புடையோ யாரோடய நம்ம பேசி நிற்க முடியும் அது கடல் என்ன கத்துக்கிறோமோ அதான் ஆனால் சபீர் அகமது போன்ற பத்திரிகையாளர்களோட வேலையே அதுதான் பத்திரிகையாளர்களை <laughs> 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 அவர்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி பேசணும் இந்த ரூட்ல முதல்ல முடிச்சிடும் இப்ப என்னன்னாக்கா இவருக்கு ஆதரவா வர்றாங்க யாரு பத்திரிகையாளர் மணி வந்து பேட்டி கொடுக்குறாப்ல இது ரொம்ப தவறு உண்மையா கண்டிக்கத்தக்கது இந்த அலைச்சல் ஆட்சியோட அலட்சியம் அது இது எல்லாம் பேசுறாங்க இதை கண்டிச்சு பல பத்திரிகையாளர்களும் புதுசு புதுசா எல்லாம் பத்திரிகையாளர் முளைச்செல்லாம் வர்றாங்க அது எப்படி வருவாங்க வர்றாங்களா வர்றாங்க பத்திரிகையாளர்னு வர்றாங்க தெரியல ஏதோ ஒரு பயங்கரமான பத்திரிகையாளர் திடீர்னு வந்து ஆட்சி நாம இதெல்லாம் ஆட்சியா அதெல்லாம் வந்து ஆட்சி மசாலாவா அப்படின்னா பயங்கரமா வந்து பேசுறாங்க எனக்கா சபீர் அகமது பேசுறது அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்டு உண்மையிலா உண்மையில நம்ம வந்து வரவேற்கிறோம் இப்ப இவர் சொல்லவே தேவையில்ல இப்ப ஜெலிக்ஸுக்கோ அல்லது நம்ம புரோக்கருக்கோ அவர் என்னைக்கு உண்மையான பத்திரிகையாளரா செயல்படுறாரோ இப்ப நான் சபீர் அகமத மாத்தி சொன்னா பேர நல்லா கவனிச்சு சபீர் அகமது சொன்னேன் அவர் பத்திரிகையாளர் அவரும் அவர் பேரு இப்ப அவர் என்னைக்கு உண்மையா பத்திரிகை தொழில செய்யறாரோ அன்னைக்கு எது பத்திரிகை தொழில் நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணுங்க பத்திரிகை தொழில் அந்த தொழில என்னைக்கு செய்யறாரோ அன்னைக்கு <laughs> 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 இல்ல சீமானு இப்ப சபீர் அகமது மிரட்டிய நபர் இருக்காருல்ல அவர் கட்சியில் எதுவும் முக்கிய நிர்வாகியா எதுவும் பொறுப்புல இருக்காரா எம்எல்ஏவா எம்பியா எதுவுமே இல்ல ஒரு கட்சி ஆதரவாளர் ஆனா ஆர் எஸ் பாரதி பையன் ஆனா கட்சிக்குள்ள பார்த்தோம்னாக்கா சாய் லட்சுமி சாய் லட்சுமி காந்த சொன்னா யாருமே தெரியாது அப்படியாப்பட்ட ஒரு நபர் தான் ஆனாலும் அதை குறைச்ச மதிப்பு இல்ல அவர் பேச தவறு தான் நம்ம சொல்றோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சாய் லட்சுமி காந்த பேசும்பொழுது இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு அட்டாக் பண்ண வர்றாங்களே ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் யாரு அயோக்கியர் சீமா சீமானார் சீமானார் அயோக்கியர் சீமார் அந்த அயோக்கியர் சீமார் எத்தனை பிரஸ் மீட்ல பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மண்டைய உடைச்சு போடுவேன் நீங்க என்கிட்ட தான் கேள்வி வைக்கணும் இங்க வா முன்னாடி இங்க வா இங்க வா தம்பி பிரச்சனை அடிப்படையில் உனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு நான் கேக்க நான் சொல்றதை உள்வாங்கி பேச என்ன மரியாதை பேசுறீங்க பேசவில்லை என்றா பேசவில்லை என்றா நீ டே மண்டையில உடைச்சு கூட்டுனேன் உன்னை வர சொன்னா உன்னை வர சொன்னேன் எத்தனை பிரஸ் மீட்ல ஒரு பிரஸ் மீட்ல விசில்னு ஒரு சேனல் விஷனுடைய சேனல் நினைக்கிறேன் அதில் அவர் போயிட்டு கேட்குறாப்ல ஒரு கேள்வி கேட்குறாப்புல உடனே அந்த பாக்கியராசன் ஒரு கவர்னர் இருக்காப்ல இல்லை அவர் தனியாக ஒதுக்கிறாப்புல நீங்கள் வா இங்கே வா இங்கே வா தனியாக விட்டு மிரட்டுறான் லிட்டரலாக மிரட்டுறான் அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அந்த ரெக்கார்டும் வைரல் ஆனது அன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பத்திரிகையாளர் கேள்வி வைக்கிறாப்புல உன் பேர் என்ன பேர் என்ன சிராஜிங்க நீ அப்படி தான் கேள்வி கேட்பேன் அப்படி தான் கும்பகோணத்தில் கும்பகோணத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி தேவைப்படுது கேட்கணும்னா கேளுங்க நான் பதிவு செய்யணும்
நன்றி வணக்கம் உள்வாங்கி <laughs> பேசு <laughs> நீ கேக்குறது இல்ல நீ யார் நீ முதல்ல காதல பஞ்ச வச்சு படுத்துக்கிட்டு பேசவில்லை ஈஸ்வரன் என்ன பேசுற என்ன மரியாதை பேசுற நீ என்ன மரியாதை பேசுற நீ பேசவில்லை என்றா பேசவில்லை என்றா நீ அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை அவனுக்கு அவன் நீ நல்ல மனநல மருத்துவரை பாருடே டேய் அவன் ஏய் வைத்தியகர மாதிரி கேள்வி கேட்கறது அவை வந்து அவை வந்து எங்க ஏய் நீ எந்த கேள்வியும் உருப்படியா கேட்கல நீ இனிமே வராத என் பத்திரிக்கை என்னையே சந்திக்காத நீ உனக்கு எதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் நீ அன்னையில இருந்து பாக்குறேன் கரிகாலா உனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது உனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்கறது வந்த மெம்பான சிறுபான்மை சிறுபான்மை வச்சுக்க செருப்பு கல்வி அச்சு நான் சொல்றேன் வெறி கொண்டுருவேன் நான் எந்த நீ இதை பேசுகிற இதை எதிர்த்து எந்த பத்திரிகையாளர் இன்னைக்கு மூத்த பத்திரிகை மணி வந்து ஷபீர் அகமது சப்போர்ட் பண்ற அப்படி இல்லை இவர் சீமானை எதிர்த்து இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளுக்கு எதிர்த்து என்னைக்கு வாயை திறந்திருக்காரு அவர் ஏதாவது ஒரு சேனல்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு இதை எதிர்த்து பேட்டி கொடுத்துருப்பாரா கொடுக்க சொல்லுங்க பாப்போம் சீமான் அது பேச சொல்லுங்க பாப்போம் ஏன் பேச மாட்டேங்குது அப்படியா அங்கேயும் <laughs> 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 ஸோ அவர் வந்து ஒருதலை பட்சம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நான் வரல அவர் எல்லாரையும் கல்வி கேட்டிருக்காப்ல இன்னைக்கு இந்த மலை வெள்ளத்தை கவர் பண்ண இதே ஷபீர் அகமது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சை சைதை துரைசாமி ஓட விட்டவர் சென்னை கார்பரேஷன் நினைக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சவுக்கு சங்கர் கேட்டுச்சு எல்லாம் சவுக்கு சங்கர் கடைசியா அவங்க நான் பார்த்தது சவுக்கு சங்கர் ஐயா மணி இன்னும் ஒயிட்டா
சாவுக்கு சங்கர் என்னைக்கு பத்திரிகையாளர் ஆனாலும் எனக்கு புரியல தெரியல எனக்கும் தெரியல சாவுக்கு சங்கர் எந்த பத்திரிகையில இருந்தாரு என்ன எழுதினாரு மக்கள் என்ன வேலை செஞ்சாரு மஞ்ச பத்திரிகையா வச்சு நடத்துறாங்க அதுவும் இல்ல ஆப்செட் பிரிண்டர் அதுவும் இல்ல அவருக்காக போய் நீங்க எதுக்காக போனாரு உள்ள போய் அதாவது அன்னைக்கு வந்து ஜி ஸ்கொயருக்கு எதிராக அது வந்து ஒரு பொருளை கிளப்புறோம் நம்ம புரோக்கர் அவன் மட்டும் இல்லாம விகடன்லையும் அதில் வேலை பார்த்தவங்க அதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு செய்தி வருது பின்னாளில் அது உண்மன்றெல்லாம் செய்தி வந்து அதுக்காக வந்து அது விகடன் அதில் வேலை பார்த்தவங்க மீது அப்புறம் சவுக்கு சங்கர் மீது வழக்கு போட்டுருந்தாங்க அது எப்படி நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் பத்திரிகையாளர்கள் சுதந்திரம் கிட்ட போகாதா போய் வதந்தியை பரப்புறதுக்கு பேர் பத்திரிகை தர்மம் கிடையாது அதுக்கு பேர் பத்திரிகை தொழில் அல்ல அப்படியே இருந்தாலும் சவுக்கு சங்கர் பத்திரிகையாளரா அவனுக்கு எதுவும் பண்ணிக்கிறீங்க அவனுக்கு எதுவும் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை இப்போ அந்த செய்தி கூட நீங்கள் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுல்ல அவர் சொன்னது நீங்கள் அவனே மன்னிப்பு கிடையாது ஒளிந்து <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஊடகவியல் <laughs> <laughs> திமுகாரங்கம் <laughs> அப்ப ஒரு பிஜேபி காரன் ஒரு நாம் தமிழர் கட்சிக்காரன் இவன் அதாவது இங்க பொறுப்பிலே இல்லாத ஒருத்தர் பேசும்போது இவ்வளவு கோவம் வருது ஒரு கட்சியினோட தலைவர் சீமான் அவரு வந்து அவ்வளவு மானகட்டத்தனமா பேசுறாப்புல நீங்க ஏன் அன்னைக்கு ஏன் குரலை கொடுக்க மாட்டேங்குது நான் கேட்கறேன் இந்த மணி பத்திரிகையில மணி அன்னைக்கு எங்க போனாரு மணியாவா மணியாதான் கேட்கிறேன் இப்ப சீமானையோ அண்ணாமலையோ கேள்வி கேட்காததுக்கு காரணம் ரெண்டு இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஒண்ணு தெரியும் அரசியல் தெரியுமா முண்டங்க சங்கமோ <laughs> இவங்க எல்லாம் ஒருவேளை இப்படி நினைச்சிருந்தா அதனால நாங்க அவரை கண்டுக்கவே கிடையாதுங்க தப்பு அவங்களை கண்டுக்கவே இதனால தான் கண்டுக்கவே கிடையாது நம்பர் ஒன் இந்த காரணமா இருக்கலாம் ஆனா இவ்வளவு கெட்ட வரை நாம சொன்னது இல்ல அவங்க நினைப்பாங்களோ நினைச்சு மறுக்கிறாங்களோ அப்படி சொல்றேன் ஏன்னா யூடியூப்ஸ் வந்து எல்லோருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கண்டிப்பா நம்ம கொடுத்து உனக்கே தெரியும் நான் வந்து மரியாதையில மாணவரையான மரியாதை வச்சிருக்கேன் உனக்கே தெரியும் அவ்வளவுதான் ஒருவேளை ரெண்டாவது பாயிண்ட் இப்படியா இருக்கலாம் இல்லைங்க அவங்க என்ன பேசினாலுமே எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது அவங்க என்ன மானகட்டத்தனமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பத்திரிகையாளர்களை பேசினாலும் திட்டினாலும் அவங்க வந்து காரில் மூஞ்சில் துப்பினா கூட திருப்பிக்கிட்டு அவங்களை கேள்வி கேட்காம இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் நாம் தமிழ் கட்சி இவங்ககிட்டேருந்து ஸ்வீட் பாக்ஸஸ் வாங்குகிறோம் சாம்சங் ஃபோன் வாங்குகிறோம் அப்புறம் வந்து பணப்பட்டு வாடாக்கள் நாங்கள் கவர்லாம் வாங்குகிறோங்க அதனால தாங்க நாங்கள் இப்படி மானகட்டை போய் தெரியுது இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் ரெண்டு பாயிண்டில் எதுங்கிறத அவங்க தான் சொல்லணும
ஏன்னா பொறுப்புல இல்லாதவர் பேசும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு கோவம் வருதுனாக்கா பொறுப்புல தலைமையில இருக்கிறவங்க பேசும்போது எவ்வளவு கோவம் வரணும் அவ வரலாம் இந்த ரெண்டு காரணம் இருக்க முடியும் இப்ப எதிரியுனே ஆட்டறவங்க போய் நீங்க இந்த மாதிரி அடையல கொடுத்தலாமா நீங்க அந்த எதிரியுனே நான் வரவேற்கறேன் நான் பாராட்டறேன் நானே வேணாலும் உங்களுக்கு பாராட்டு பத்திரம் கொடுக்கிறதுக்கு இல்ல ஒருத்தங்க எதிர்த்து எதிர்த்து கரங்கனால அவங்க போய் இங்க ஏன் எதிர்ப்பு வரலங்கறது நான் கேக்கல நான் வந்தத நான் விட்டு நான் பாராட்டறேன் சர்ட்டிஃபிகேட் குடுத்துட்டேன் குட் சர்ட்டிஃபிகேட் ஓகே அப்ப இங்க ஏன் வரலங்கறது நான் கேக்கல அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்ங்கறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணி சொல்லுவோம் இந்த இருக்கற நம்மளுடைய நட்பு முரணான சில விமர்சனங்களை வைக்க விரும்பறோம் இப்ப ஷபீர் அவர்கள் வந்து இந்த டூ ஜி சம்பந்தமா ஏற்கனவே பேசின பார்த்தீங்களா டூ ஜி சம்பந்தமான வழக்கில் இந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் கோடி அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு அதுல ஒரு கிண்டல் கேள்வியாக இடையில கீழே பிச்சர் ஒரு பத்திரிகையாளர் அது அவருடைய வேலை செய்கிறார் என்னன்னாக்கா அப்ப அந்த அந்த நியூஸை கவர் பண்ண ஒரு விஷயத்த போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா கடந்து போக முடியல ஏன்னாக்கா ஒரு பத்திரிகையாளர் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு ஸ்டாண்டும் இருக்க கூடாது அதனால தாங்க நாங்க வந்து திமுக வந்தாலும் கேள்வி கேட்கறோம் அதிமுக வந்தாலும் நாங்க கேள்வி கேட்கறோம் ஈவனா தான் நாங்க ட்ரீட் பண்றோம் எனக்கு இன்னும் எந்த ஸ்டாண்டு கிடையாதுங்க அப்படின்றதான் ஷபீர் தாண்டி இன்னொன்று இருக்குது என்ன இருக்கு அவர் வேலை பார்க்கற பத்திரிகையை பொறுத்து தான் அந்த வேலை நடக்கும் அது நான் பின்னாடி வர்றேன் அது நான் பின்னாடி வர்றேன் அப்ப அப்படியாப்பட்ட ஒரு நபர் தான் ஷபீர் அகமது அவருடைய ட்விட்டர் பேஜுக்குள்ள போய் பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா கட்சியிலையும் விமர்சனம் பண்ணி யாராவது தவறு இருக்கா அவங்க கவர் பண்ணது எல்லாத்தையுமே போட்டு பார்ப்பல சோ அப்படியாக நினைச்சு இந்த ட்வீட்டை கடந்து போக முடியல என்னக்கா அதுல ஒரு முன் முடிவு அந்த ட்வீட்ல தெரியுது அதாவது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு முன் முடிவு அந்த ட்வீட்ல தெரியுது சோ ஒரு பத்திரிகையாளர் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது ஒரு செய்தியை செய்தியா தான் பண்ணுமே தவிர ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ற மனநிலையில அதை போடக்கூடாது சோ அப்படியாக இருக்கும்போது நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் என்ன பண்ண வர்றேன் அப்ப எல்லாருமே நம்மளும் அந்தன ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி பொதுவான அந்த பொது புத்திக்கு அவர் ஈல்ட் ஆயிட்டாரு அதே தான் ஒரு பத்திரிகையால தான் செயல்படல அவரு அதே தான் நான் வச்சிருக்க குற்றச்சாட்டு இப்ப நான் நம்பினே நீங்க நம்பினீங்க அல்லது எங்க ஊர்ல உள்ள மக்கள் நம்புறாங்க பொதுமக்கள் நம்புறாங்கங்கிறது வேறு கருத்துருவாக்கிகள் நம்ப வச்சிட்டாங்கங்கிறது வேறு ஒரு ஃபைன் ஜர்னலிஸ்ட் பண்ணலாம் அத ஒரு இந்தியா முழுக்க அறியப்பட்ட ஒரு ஃபைன் ஜர்னலிஸ்ட் அவர் இப்படி பண்ணலாமா அப்ப அவருக்கு தெரியும்ல அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கூட அப்படியே வழக்குக்குள்ள என்ன இருக்கு அது உண்மையா பொய்யா ஆராசா அவர்கள் செஞ்சாரா இல்லையா ஆனா இதற்கு பின்னாடி யாராரெல்லாம் இருக்கிறாங்க யாரு சிக்க வச்சாங்க இப்படிங்கிற தகவல் கூட தெரியாத ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாவா இருந்திருப்பாரு இந்தியா முழுக்க உள்ள ஒரு ஒரு இந்தியன் ஜேர்னல் ஒரு நேஷனல் ஜேர்னலிஸ்ட் அவரு சாதாரணமா நமக்கு இந்த இங்கே செய்தி சேகரிச்சுக்கிட்டு ஆஹ் சீமாண்ட போய் திட்டு வாங்கிக்கிட்டு வர்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கிடையாது ஆமா அவரு அதுக்கெல்லாம் போக அதே தான் நானும் சொல்றேன் அப்ப அப்ப இந்த ஏன்னா இந்த ட்வீட் இப்ப வைரல் ஆயிருக்கு அதனால நம்ம பேச வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு சோ ஒருவேளை இப்படி கூட இருக்கலாம் நம்ம ஷபீர் வந்து தவறா ஆடப்படல முன்னாடி இந்த மனநிலையில இருந்திருக்கலாம் இப்ப அவருடைய நிலைப்பாட்டை மாத்தி இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவரு அப்படி எங்கேயும் குறிப்பிட்டதான் தெரியல அதுல அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த குற்றச்சாட்டு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடின்னு பொதுவெளியில பேசினது ஆனா கம்ப்ளைண்டாக பதிவாயிருக்கிறது பத்தாயிரம் கோடி அப்படின்னு ஆராசா போய் உடச்சு நிரூபிச்சுட்டு எல்லாமே சுக்குநூறா அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு ஒரு மண்ணா கட்டியும் இல்லை ஆதாரமும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோன்னு நிரூபிச்சுட்டு வெளில வந்து அதை புத்தகமாக விளையாட்டாரு ஆனால் இதுக்கு பிறகும் அவரை துரத்திக்கிட்டே இருக்குல்ல அப்போ இதெல்லாம் அவரை வந்து இல்லைங்க நான் சாரி ஐம் சாரி ராஜா அன்னைக்கு போட்டு தவறு அப்படி இங்கே சாரி கூட தேவையில்லை தேவையில்லை ஒருவேளை இதெல்லாம் எங்கேயாவது ரிமைண்ட் பண்ணி பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிற நம்ம தெரியல அதை நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் பேசுவார் அப்படிங்கிற நம்ம தெரியல ரெண்டாவது விஷயம் ஜிக்னேஷ் மேவாணி இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்பொழுது அதுவும் அங்கே இங்கே வந்து துப்புரவு பணியாளர்கள் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து தர நான் திருமா அவர்களோட உட்காந்து ஜிக்னேஷ் மேவாணி யாரு யாரு குஜராத்தில் வந்து சுயேட்சையை போட்டிக்கிட்டா சுயேட்சை போட்டிக்கிட்டு ஜெயிச்ச ஒரு ஆள் அங்க கிரிஸ்ட் அதே தான் அவர் வந்து அங்க பிஜேபி எவ்வளவு வலுவானதுன்னு நமக்கு தெரியும் கூட காங்கிரஸ் ஆப்போசிட்ல அங்க இதெல்லாம் அடிச்சு உடச்சிட்டு அவர் வந்து சுயேட்சை நின்று ஜெயிச்ச ஒரு அம்பேத்கரிஸ்ட் ஆமா ஒரு அம்பேத்கரிஸ்ட் அங்க உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பட்டேல் சமூக மக்களுக்காக பயங்கரமா உழைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இவர் ஜிக்னேஷ் பகவானி அவருடைய உழைப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதற்காக அவர் எவ்வளவு பிஜேபி நாள் ஒடுக்கப்பட்டாரு என்னென்ன வழக்குகள் வாங்கினாரு எவ்வளவு அடி வாங்கினாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நபர் சென்னைக்கு வராரு இங்க
தேச விரோதி தேச துரோகம் சொல்லலாம் அவரை ஏன்னா நம்ம கோஸ்வாமி பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு எதிராக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக ஓபிசி மக்களுக்கு எதிராக பிசி எம்பிசி நம்மளுக்கு புரியும் பிசி எம்பிசி களுக்கு எதிராக எஸ்சி எஸ்டி களுக்கு மக்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சேனல் தான் ரிப்பப்ளிக் டிவி ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி டிவி இது அது உழைக்கிறது முழுக்க பார்த்தோம்னாக்கா வெறும் மூணு பர்சன்ட் மக்களுக்காக மட்டுமே தான் உலந்து கட்டிட்டு எடுக்கும் அந்த சேனல் எப்படிலாம் கருத்துருவாக்கம் பண்ணுது அது எவ்வளோ பெரிய வேலைகளை செய்யுது அது என்னன்னாக்கா பல வடமாநிலங்களில் போயிட்டு மாட்டுக்கறி உண்பவர்களுக்கு எதிராக பயங்கரமான கருத்துருவாக்கம் பண்ணுச்சு அப்புறம் அசைவ உண்றாங்களா அவங்களுக்கு எதிராக பயங்கரமான கருத்துருவாக்கம் பண்ண ஒரு சேனல் அது பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு எதிராக குறிப்பாக பயங்கரமான ஒடுக்குமுறை பண்ண சேனல் அந்த சேனல் இருந்தாக்கா நான் பைக் தரமாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ நம்மள ஷபீர் அகமது வந்து இல்லைங்க அப்படி அப்படி இருக்க முடியாது அவங்களும் சேனல் தான் அப்படின்னு சொல்லி இதை பேசுகிறாப்ல இல்ல அப்படி தர முடியாது ஒரு சோக்கிய அப்படின்னு ஒரு கிளம்பிடுறாப்ல அது ஜிக்னேஷ் மாவாலி ஸோ அதை ஒரு ட்வீட்டாக போட்டிருக்காப்பில் அந்த ட்வீட்டு தான் அப்படி இருக்கு பாருங்கள் அது வேறு நம்ம சபீர் அகமது போட்டது ஸோ அதனால் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சேனலை புறக்கணிச்சதுனால தமிழ்நாடு மீடியா ஒரு புறக்கணித்ததுங்கிறாப்பில் தமிழ்நாடு மீடியா நீங்கள் ஏதாவது மிரர் நோய் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா மிரர் தமிழ்நாட்டில் மிரர் நோய் சேனலில் பார்க்குற அத்தனை பேர் இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்க்குற அத்தனை பேர் எனக்காவது ஒரு கட்டு உயிரலானா எங்கிட்டாவது இருக்கு அதை பார்ப்போம் ரிமோட் எடுத்து மிரர் நோய் நம்ம வச்சது கிடையாது ரிமோட் எடுத்து நம்ம இங்கிலீஷ் சேனலு ஹிந்தி சேனல் நம்ம வச்சது கிடையாது நாம புதிய தலைமுறை இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தந்தி இந்த சேனல் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் பாக்குறது இப்ப தமிழ்நாடு மீடியா அப்படின்னாக்கா அதுல ஒன்னே ஒன்னு புதிய தலைமுறை மட்டும்தான் இருக்கு தமிழ்நாடு மீடியா ஒட்டு மொத்தமா புறக்கணிச்சுன்னு ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்காப்ல அது எப்படி புதிய தலைமுறை மட்டும் வச்சுட்டு எப்படி ஒரு ஒட்டு மொத்தமா தமிழ்நாடு மீடியா புறக்கணி ஏன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அண்ணன் திருமாவளர் கூட உட்காந்து பிரஸ் மீட் கொடுத்திருக்காரு எல்லா தமிழ் சேனலும் வந்திருக்கு புறக்கணிச்சுனாக்கா அங்க எடுத்திருப்பாங்க என்ன அவர் ஒரு தமிழர் மிரருக்கோ ரிப்பப்ளிக் போனவங்களோ தமிழ் தெரிஞ்ச பத்திரிகையாளர் இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ் மீடியா இருக்கும் அப்படி ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ இல்லைங்க இப்போ அந்த சூழலை ஏற்றுக்கோம் அப்போ அந்த இடத்துல ஷபீர் அகமதாலா வந்து ரிப்பப்ளிக் டிவி அவர் வேண்டாங்கிறாரு நீங்கள் மைக் எடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவரால் அந்த இடத்துல அவரால் அப்படி ரியாக்ட் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அப்போ வந்து வேணா அவர் பேசியிருந்துருக்கலாம் ஆனாலும் ரிப்பப்ளிக் டிவியை ஜிக்னேஷ் மாவானி புறக்கணித்ததற்காக இப்படி ஒரு ட்வீட் போட்டார்ல அது அவர் வந்து ஜேர்னலிஸ்டாக ஒரு ஆயிரம் அர்த்தங்கள் கற்பிக்கலாம் அல்லது ஆயிரம் நியாயங்கள் கற்பிக்கலாம் ஒரு பத்திரிகையாளனாக ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக அப்படின்னு அவர் ஆயிரம் வார்த்தைகள் எடுக்கலாம் நான் மக்கள் நலன் சார்ந்து யார் வேலை செய்கிறாங்கன்னு மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஜிக்னேஷ் மேவானுங்கிற நபர் யார் யாரை எதிர்த்து அவன் போராடுறான் அவன் வந்திருக்கானாக்கா அவருக்கு அவரை வந்து புறக்கணிக்கிற மாதிரி அவரை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த ட்வீட் இருக்குல்ல இதை ஏற்றுக்கவே முடியாது எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் தமிழ்நாடு மீடியா புறக்கணிச்சது ஜிக்னேஷ் மேவானா எப்படிங்க புறக்கணிச்சுது ஜிக்னேஷ் மேவான தமிழ் மீடியா இப்போ தமிழ் மக்கள் புறக்கணிச்சாங்களா தமிழ் மீடியா புறக்கணிச்சு தமிழ் மீடியா புறக்கணிச்சா அதுக்கப்புறம் தான் பைக் கொடுத்துருக்காரு இந்திய மீடியான்னு சொல்லுங்கிறீங்களா இந்திய மீடியா நேஷனல் மீடியா புறக்கணிச்சுன்னு சொல்லுங்க மீடியா புறக்கணிச்சுன்னு சொல்லுங்க ஷபீர் அகமது புறக்கணிச்சாருன்னு சொல்லுங்க அதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் கிடையாது அது எப்படி தமிழ்நாடு மீடியானாக்கா அப்போ தமிழ்நாடு மக்களை கொண்டு தான் தமிழ்நாடு மீடியாங்கிறது தமிழ்நாடு மக்கள் இல்லாமல் தமிழ்நாடு மீடியா கிடையாது இல்லை அப்புறம் எப்படி நீங்கள் தமிழ்நாடு மீடியான்னு எப்படி நீங்கள் நீங்கள் போட முடியும் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஆயிரம் காரணம் கற்பிக்கலாம் அது எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு ஜிக்னேஷ் மேவானுங்கிறவன் எனக்கு இங்கே உள்ள மிரர் நோய் சேனலை விட ரிப்பப்ளிக் சேனலை விட எனக்கு ஜிக்னேஷ் மேவான் எனக்கு முக்கியம் எனக்கு நான் திரும்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் வந்துட்டு ஜிக்னேஷ் மேவானை புறக்கணிக்கிற நான் பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பத்திரிகையாளர்கள் எந்த ஒரு பெருமையும் நீங்கள் அடையணும் அப்படின்னாக்கா மக்கள் பக்கம் ஒன்று பேசும்போது அந்த பெருமை உங்களுக்கு இல்லை நான் பெரிய பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு தனிப்பட்ட முறையில் சில சாகசங்கள் செஞ்சுட்டு நான் எவ்வளோ பெரிய பத்திரிகை வந்து தெரியுமா அது மக்களுக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது நோ யூஸ் மீடியாங்கிறது மக்களுக்கு யூஸ் ஆகணுங்க தினத்தந்தி சேனலில் பெரியார் வந்து இடம் கொடுக்குறாரு அவர் பணம் வாங்கிட்டு தான் கொடுத்தாரு பணம் வாங்கிட்டு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி கடந்து போக முடியாது எனக்கா அன்னைக்கு பெரியாருக்கு பண தேவை இல்லை என்றைக்குமே அவருக்கு பண தேவை இருந்தது இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா உங்கள்கிட்ட காசு கேட்பார் கையெழுத்தணும்னா காசு கேட்பார் அது அமைப்புக்காக காசு தேவை அதுக்காக வாங்குவார் அந்த இடம் பெரியாரோட இடம் அவர் ஏன் வித்தாருனாக்கா அங்கே தினத்தந்திங்கிற ஒரு பேப்பர்
விடுதலை என்கிற பத்திரிகையை வச்சு ப்ராப்பரா நடத்தினவர் இன்னைக்கும் பேப்பர் இருக்கு அப்ப அண்ணா வந்து ஏன் திராவிட நாடுகிற பத்திரிகை நடத்தினாரு அவரு ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கலைஞர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு கட்சியா மட்டும் தான் பாக்குறோம் ஆட்சியாளரா பாக்குறோம் அதையும் தாண்டி அவங்க எல்லாம் பத்திரிகையாளர்கள் ஏன் அவங்க பத்திரிகை நடத்தணும் ஏன் நடத்தணும் ஏன்னாக்கா அன்று இயங்கிய ஒட்டுமொத்த பத்திரிகைகளும் ஆரியர்களுக்கு ஆதரவாக இந்த மூணு பர்சன்ட் அங்க மட்டுமே தான் இயங்கியது இதுதான் கருத்துருவாக்கம் செய்தது இதை எதிர்த்து மக்கள்கிட்ட நம்மளோட கருத்துக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்களை விழிப்படை செய்யணும் சுயமரியாதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியார் விடுதலை என்கிற பத்திரிகை நடத்தினார் அதுல லாபம் இல்ல நட்டம் இருந்தாலும் நடத்தினாரு திராவிட நாடு நடத்தினாரு முரசொலி நடத்தினாங்களா அன்னைக்கு ஏன் நீ நடத்திட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு முரசொலி உள்ள கொண்டு வந்து இரநூறு ரூபாய் கிலோ வருவாங்க அதனால எதுக்காக நடத்தினாங்க அவங்க எல்லாம் மக்களுக்காக மக்களுக்காக நடத்தினாங்க இப்ப மக்கள் பக்கம் நின்று பேசணும் இப்ப மக்களுக்காக நீங்க ஒரு ஒரு பக்கம் நின்று பேசணும் இல்ல ஒரு பக்கமே எதிர்வினையாட்டுறாங்களா அப்படிங்கிறதுனாக்கா திமுக இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக எதிர்வினையா எதிராக இருக்கக்கூடிய அதிமுக பக்கம் நின்று பேசுறது எதிர்வினை கிடையாது மக்கள் பக்கம் பேசணும் எந்த வகையிலும் பயன் இல்லை அது ஒட்டுமொத்தமா பயன் இல்ல அப்ப மக்கள் பக்கம் பேசுறவரான ஆதரிக்க முடியும் ஆனா இந்த விஷயம் அதுக்காக சபீர் அகமது அந்த விஷயத்துல நான் வந்து அவருடைய முரண்படுறேன் இப்படியாப்பட்ட சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் மத்தபடி சபீர் அகமதுவை பே சபீர் அகமதை பேசிய அந்த சாய்லட்சுமி அதனோட பேசுது உண்மையிலேயே கண்டிக்கத்தக்கது உண்மையிலேயே வன்மையான கண்டனங்கள் அது